Hi students, welcome to RS Academy. This is Sunil. Students, in this video session, we will start with physics and semiconductors. So, we will start with this video session. So, we will start with this video session. So, we will start with semiconductors. We will start with this video session. We will start with this video session. And IIT JEM will start with this video session. We will start with this video session. And the details will be one by one. So, we will start with this video session. इकते सैशन वीडियो सैशन अस सैमी कंडक्टर्स चाप्टर एम उन्न मैं मैपिंग अंदेबो स्टूडेंट्स सो मेक अंत मुझे वीडियो आलरे रविशार चपेन का हाँ बुक् मेटम सो आंड बुक् मेटेपल मैटर इधर स्टूडेंट्स सो मे ईजी एनलाइजा की फस्ट मैं मैप इव जरूर अं आर्वा मैं मैप बुक् टापिक ने एक्सप्लेन जरूर अंपिक मन की कांपटेटिव एग्जाम क्वेश्चन अड़कबोतार अटेल अंदेबो स्टूडेंट सो खिता मैटर मैं नोटी स्क्रीन षाटो स्टूडेंट अंदर स्पेस इच्छा नीट दी स्क्रीन षाटी स्क्रीन षाटेको नोट्स अभी प्रिपेर से स्टूडेंट अंड स्टूडेंट नोट मेटो खचित कमें सैक्न नेम मेन एमस मे मैं पेटा सो रईट फ्रम फस्ट नीचे मम्मी फाउ स्टूडेंट वाल कामें मैं चला वालुबल्ठा सो मेर एम उन्ना डाउटना क्या कामें सैक्न पेटना मेमो दिन वीडियो रूप में अच्छा की मैं ट्रई चूंट स्टूडेंट्स सो स्टार्ट मन हाँ नोट्स आफ सैमी कंडक्टर्स सो अस सैमी कंडक्टर्स चाप्टर असल मैं चूड़ा टापिक से अभी वन बै वन चूसक मैं मैपिंग सो सैमी कंडक्टर् सो अस सैमी कंडक्टर अंत सैमी कंडक्टर बै द नेम इट से मन के अर्थम हो इट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटी दि कंडक्टर अं इंसोलेटर् सो कंडक्टर की ना कंडक्टर की मध्य दीन कंडक्टिविटी अटी सो इंसोलेटर अंत ना कंडक्टर सो पर्फेक्ट कंडक्टर की पर्फेक्ट ना कंडक्टर अटे इंसोलेटर की मध्य दी कंडक्टिविटी अटी से सैमी कंडक्टर कंडक्टिविटी सो असल इंदो स कंडक्टर्स टाइप चूस मन इंट्रक् सैमी कंडक्टर अं एक्सट्रक् सैमी कंडक्टर सो इंट्रक् सैमी कंडक्टर प्यूर् सैमी कंडक्टर इंतजार इंप्यूरी ऐडो अदे एक्सट्रक् सैमी कंडक्टर्स की मन डोपिंग प्रासेस द्वारा मनमे इंप्यूरी ऐडा सो क्लियर इंट्रक् सैमी कंडक्टर अंत प्यूर् सैमी कंडक्टर दाटे इंप्यूरी उंप्यूरी इंप्यूरी इंदो उ सो इंट्रक् इंप्यूरी उ अदे एक्सटेक् मन के इंप्यूरी डोपिंग प्रासेस द्वारा ऐड जरूर इंप्यूरी ऐडे प्रासेस डोपिंग अटा सो अदे पी टाइप एंड टाइप एक्सटेक् मन टू टाइप पी टाइप एक्सटेक् सैमी कंडक्टर अं एंड टाइप एक्सटेक् सैमी कंडक्टर सो पी टाइप आफ् एक्सटेक् सैमी कंडक्टर एला फाम अवतेंटे मन ट्रैवाल इंप्यूरी ऐड वाला सैमी कंडक्टर तस्को अंदर ट्रैवाल इंप्यूरी क ऐडे मन की पी टाइप सैमी कंडक्टर वस्तु अदे कैमी कंडक्टर तस्को पेटावाल इंप्यूरी ऐडे एन टाइप सैमी कंडक्टर वस्तु सो असल पी टाइप एला फाम अ इंप्यूरी वस्ताई डीटेल क्लास मैं नैक्स्ट क्लास चूंत स्टूडेंट सो ई दींट मन के सैमी कंडक्टर्स रे क्यारियर्स उठाई हॉल इंकोटी एलक्ट्रा सो असल हॉल अंत डीटेल चुदा क्लास सो एलक्ट्रॉन अ चाल मंदिर तुम हॉल अंटो आ डीटेल को मन टापिक डीटेल चूस्त अंदर ये क्वेश्चन वस्तु स्टडी मैं आ डीटेल चुदा स्टूडेंट सो हॉल एलक्ट्रॉन मन की इंट्रक् सैमी कंडक्टर्स एन हॉल उ अभी एलक्ट्रा उ सो एन अच्छे हॉल उ अभी एलक्ट्रा उ इंट्रक् सैमी कंडक्टर अदे पी टाइप हॉल एक्टाई हॉल आर् मेजर क्यारियर्स अदे एन टाइप एलक्ट्रा मेजर क्यारियर्स सो अर्थम स्टूडेंट सो मन की ट्रैवाल इंप्यूरी ऐडों वाल हॉल एक्ताई 
సో దానివల్ల ఫామ్ అయిన టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ పీ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ మనకి ఎన్ టైప్లో ఏమనుకున్నాం పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తాం సో ఆ పెంటావలెంట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి యాక్చువల్గా సెమీ కండక్టర్లో హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమిగా ఉంటాయి కానీ మనం ఏంటంటే ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఒకసారి హోల్స్ ఎక్కువ అయితే పీ టైప్ అదే ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అయిపోతే అదే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో ఫామ్ అవుతుంది సో వీటి డీటెయిల్ ప్రాసెస్ మనం వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ చెప్పుకుందాం అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం వాటి సొల్యూషన్స్ కూడా మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఒకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డయోడ్స్ సో సెమీ కండక్టర్స్ యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ డయోడ్స్ సెమీ కండక్టర్ డయోడ్స్ ఏముంటుంది పీ ఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఈ రెండు సెమీ కండక్టర్స్ని మనం కలిపి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో స్టూడెంట్స్ ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అని డీటెయిల్స్ మనం డెప్త్లో తర్వాత చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి సెమీ కండక్టర్స్ ఎన్ని టైప్స్ టూ టైప్స్ ఇంటెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిక్ అండ్ మళ్ళీ ఎక్స్టెన్సిక్ ఎన్ని టైప్స్ టూ టైప్స్ P type of extrinsic semiconductor and N type of extrinsic semiconductor. E P N and P and N. E rendu type of semiconductor sin kalipi manam P N junction diode thayar cheskutam. So, E P N junction ki rendu lakshanal unntadhi. Vokati forward bias ilo vellile lakshanam, inko odi reverse bias ilo lakshanam. So, P N junction diode ka address enti forward bias leda reverse bias ilo ille chance unntundi. So, forward bias eppud form avutthundi ante? పి టర్మినల్కి పాజిటివ్ పెట్టి ఎన్ టైప్కి నెగిటివ్ పెడితే మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్లో వెళ్తుంది అదే రివర్స్ బయాస్ అంటే పికి నెగిటివ్ పెట్టి ఎన్కి పాజిటివ్ పెడితే మనకు రివర్స్ బయాస్ వస్తుంది సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఏంటి పి జంక్షన్కి పాజిటివ్ పెడితే అండ్ ఎన్ జంక్షన్కి నెగిటివ్ పెడితే మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ వస్తుంది అదే రివర్స్ బయాస్ రావాలంటే పీకి నెగిటివ్ టర్మినల్ పెట్టాలి అండ్ ఎన్కి పాజిటివ్ టర్మినల్ పెడితే మనకి రివర్స్ బయాస్ తయారవుతుంది సో దాన్ని మనము మనం డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూసుకుంటే గ్రాఫ్ రూపంలో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం వోల్టేజ్ చూసుకుంటున్నాం అండ్ వై యాక్సిస్లో మనం కరెంట్ని చూసుకుంటున్నాం సో ఇది పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇది నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇది పాజిటివ్ కరెంట్ ఇది నెగిటివ్ కరెంట్ కరెంట్ ఐతో రిసెంబుల్ చేస్తాం సో ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ మన ఇది రివర్స్ బయాస్ ఫార్వర్స్ బయాస్లో మనకి బ్యారియర్స్ తక్కువ ఉంటారు అండ్ రివర్స్ బయాస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీ ఫ్లో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో రివర్స్ బయాస్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్నది రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సో ఈ డయాడ్స్ దేంట్ దేంట్లో వాడతారు అంటే రెక్టిఫయర్లో ఈ డయాడ్ని వాడడం జరుగుతుంది డయాడ్ యాజ్ రెక్టిఫయర్ అండ్ జీనా డయాడ్ని మనం వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ లాగా వాడడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఫోటో డయాడ్ వచ్చి డిటెక్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ సిగ్నల్స్ సో లైట్ సిగ్నల్స్ని మనం డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో డిటెక్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ సిగ్నల్స్ సో డయాడ్ యాజ్ రెక్టిఫైర్గా వాడతాము జీనర్ డయాడ్ అయితే వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్లో వాడతాము ఫోటో డయాడ్ వచ్చేసి మనం లైట్ సిగ్నల్స్ డిటెక్ట్ చేయడానికి వాడతాము అండ్ ఎల్ఈడిస్లో వాడతాము అండ్ సోలార్ సెల్స్లో వాడడం జరుగుతుంది సో డయాడ్స్ యొక్క అప్లికేషన్ సివి స్టూడెంట్స్ సో ఈ డయాడ్స్ని కలిపి అంటే ఏంటి ఈ రెండు డయాడ్స్ని కలిపి మనం ఏం ట్రాన్సిస్టర్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో ట్రాన్సిస్టర్స్ మనం ఆర్డర్ ఫస్ట్ టైం చూసాం టైప్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ చూసాం తర్వాత సెమీ కండక్ట్ డయోడ్ చూసాం తర్వాత మనం ఏం చేసాం ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ చూసాం ఇకపోతే ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్కి వచ్చేసరికి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏంటి ఇట్స్ అ సాలిడ్ వేర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ టర్మినల్స్ విత్ టూ డయోడ్స్ సో ప్రతి ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటున్నాయి ఏ ఆ టర్మినల్స్ బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ సో బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ అన్న త్రీ మనకి టర్మినల్స్ ఉంటుంది సో ఆ త్రీ టర్మినల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి రెండు డయోడ్స్ వల్ల ఏంటోటి పీ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ వల్ల మనకు ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్ని టైప్స్ టూ టైప్స్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ సో ఇక్కడ ఎన్పిఎన్లో పి టైప్ మనకి శాండ్విచ్ మధ్యలో ఉంటుంది అదే మనకి పిఎన్పిలో ఎన్న శాండ్విచ్ లాగా మధ్యలో ఉంటుంది మన శాండ్విచ్లో ఎలా ఉంటుంది పైన ఒక లేయరు కింద ఒక లేయర్ మధ్యలో మనకి ఏముంటుంది కర్రీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి అలాగా ఇక్కడ శాండ్విచ్ మధ్యలో పి ఉంటుంది ఇక్కడ శాండ్విచ్లో ఎన్ ఉంటుంది సో దీన్ని చెప్పాను త్రీ టర్మినల్స్ ఏంటంటే బేస్ ఎమిటర్
సో ఈ డయాగ్రామ్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మనకు ఐపీలో కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఆడడం జరుగుతుంది సో యారో మ్యాథ్స్ చాలామంది తప్పు పెడతారు సో మీకు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ చూపిస్తుంది చూడండి స్టూడెంట్స్ సో మనకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోని ఎలా వస్తుంది ఎల్ఎంఎన్ఓపి అంటే ఎన్ తర్వాతనే పి వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి చూడండి స్టూడెంట్స్ సి తర్వాతనే ఈ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఆర్డర్ ఉంటుందో అంటే ఏంటి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఎంఎన్ఓపి ఎన్ తర్వాత పి వస్తుంది అలానే సి తర్వాత మనకి డి డి తర్వాత ఇ సి తర్వాత ఇ సో అదే విధంగా ఇక్కడ రూల్ ఫాలో అవుతుంది పి ముందు వచ్చేసింది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ పాటించిందా పాటించలేదు సో ఫస్ట్ పి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఎన్ వచ్చింది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ పాటించదు ఫస్ట్ ఈ వస్తుంది తర్వాత సి వస్తుంది సో అర్థమైంది అనుకుంటా ఫస్ట్ సి ఆ తర్వాత ఇ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇది ఫాలో అవుతుంది ఇది ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఫాలో అవ్వదు ఇది ఫాలో అవ్వదు ఇకపోతే ఆరో మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఈ ఎక్కడుంది దాని కింద ఇక్కడ ఈ ఉందా దాని కింద సో రెండు ఆరో మార్క్స్ కిందకే పెట్టండి సో ఇక్కడ ఈ ఉన్నా ఆరో మార్క్ ఎక్కడుంది కిందకి ఉంది ఈ ఉన్నా ఆరో మార్క్ కిందకే ఉంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎన్పి అని కింద పెట్టి పిఎన్పికి పైన పెడతారు సో అలా కాదు రెండు ఆరో మార్క్స్ కింద ఈ ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ కింద చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఉంది కదా ఆరో మార్క్ కింద చూపిస్తుంది సో ఇది మన పిఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్కి సంబంధించి సో ఇకపోతే వీటి అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఎలా వాడతారు యాంప్లిఫయర్లో వాడడం జరుగుతుంది మన స్విచ్చెస్ ఉంటాయి చూడండి స్టూడెంట్స్ ఆ స్విచ్చెస్లో వాడడం జరుగుతుంది ఆసిలేటర్లో వాడడం జరుగుతుంది యాంప్లిఫయర్లో వాడడం జరుగుతుంది స్విచ్లో వాడడం జరుగుతుంది అండ్ ఆసిలేటర్లో కూడా ట్రాన్సిస్టర్స్ని మనం వాడతాం సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ ఈ డయోడ్ హెల్ప్ తీసుకుని మనకి లాజిక్ గేట్స్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఈ లాజిక్ గేట్స్ మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ డయోడ్స్ హెల్ప్ తీసుకుని మనకి లాజిక్ గేట్స్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో బేసిక్ గేట్స్ వచ్చేసి మనకి యాండ్ గేట్ ఆర్ గేట్ సో వీటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్న డీటెయిల్స్ మనము డెప్త్లో తర్వాత క్లాసెస్ చూద్దాం సో బేసిక్ మన గేట్స్ ఏంటి యాండ్ గేట్ అండ్ ఆర్ గేట్ సో ఈ గేట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్కి ఏ విధంగా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ గేట్స్ అనేది ఉంటుంది సో మనం కొంత ఇన్పుట్ మనం ఇచ్చాం ఇంత ఓల్టేజ్ ఇచ్చాం సో అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అన్న ఒక లాజికే ఈ లాజిక్ గేట్స్ సో ఒక్కో గేట్లో ఒక్కో లాజిక్ ఉంటుంది ఒక్కో లాజిక్ని ఉపయోగించినప్పుడే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఆ అవుట్పుట్ ఏంటి మన ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి ఆ ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకుని ఆ అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత క్లాస్ చూద్దాం అండ్ ఈ లాజిక్ గేట్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో మనకి ఐఐటి జేఈఈలో కూడా అడిగారు ఎన్సెట్లో కూడా అడిగారు అండ్ నీట్లో కూడా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్ సో బేసిక్ గేట్స్ ఏంటి యాండ్ గేట్ అండ్ ఆర్ గేట్ సో ఈ యాండ్ అండ్ ఆర్ ఇకపోతే మనకి నాట్ గేట్ నాట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరే అపోజిట్లో రిజల్ట్ ఇచ్చే గేట్ని నాట్ గేట్ అంటాం సో యాండ్ గేట్ అండ్ నాట్ గేట్ ఈ రెండు కలిస్తే మనకి నాండ్ గేట్ వస్తుంది సో యాండ్ అండ్ నాట్ ఈ ఎన్ ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ ఇది ముందు నాండ్ గేట్ అండ్ అలాగే ఆర్ గేట్ అండ్ నాట్ గేట్ ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది నార్ గేట్ యాండ్ గేట్ ఉందా ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది నాట్ గేట్ అలాగే ఆర్ గేట్ అండ్ నాట్ గేట్ ఈ ఆర్ అండ్ నాట్ గేట్ రెండు కలిపితే మనకేమొస్తుంది నాట్ గేట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ నాట్ గేట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ ఇది సింపుల్గా మీకు మ్యా బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ సో తర్వాత క్లాసెస్లో మనం ఒక్కో టాపిక్ చూస్తూ అండ్ ఆ టాపిక్ నుంచి ఎలాగ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రీవియస్లో అండ్ ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అన్న డీటెయిల్స్ మీకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను స్టూడెంట్స్ అండ్ అంతేకాకుండా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఫిజిక్స్ సంబంధించి మ్యాథ్స్ సంబంధించి వెయిటేజ్ ఏ విధంగా ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి అన్న డీటెయిల్స్ సంబంధించిన వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా చూడండి అండ్ ఖచ్చితంగా త్రూఅవుట్ మా హెల్ప్ ఇలానే మా గైడెన్స్ మీకు ఉంటుంది క్లాసెసే కాదు మీకు ఎంసెట్ సంబంధించి అప్డేషన్స్ కానీ నా తర్వాత ఎగ్జామ్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి అండ్ ఆ తర్వాత మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ కోసము అండ్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కోసము అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇలా కంప్లీట్ సపోర్ట్ మా తరఫు